हेलो लिसनिंग फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस ब्रॉडकास्ट नमस्कार श्रोता मित्रों और इस प्रसारण में सम्मिलित होने के लिए आपका धन्यवाद टुडे वी विल कंटिन्यू इन आवर सीरीज ऑफ मैसेजेस टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ जॉशुआ इन द ओल्ड टेस्टामेंट आज भी हम पुराने नियम की पुस्तक यहोशू में से ली गई संदेश श्रृंखला को जारी रखेंगे वी आर लर्निंग हाउ टू फॉलो द लॉर्ड इन दिस सीरीज इस श्रृंखला में हम प्रभु के पीछे चलना सीख रहे हैं बट हिज कॉल ऑन आवर लाइव्स समटाइम्स मेक्स अस आस्क यू वांट मी टू डू व्हाट परंतु हमारे जीवनों के लिए उसकी बुलाहट कई बार हमें ये पूछने के लिए मजबूर करती है तू क्या चाहता है कि मैं करूं? And here are some answers we have learnt in the past. और ये हैं कुछ उत्तर जो अभी तक हमने सीखे हैं आंसर नंबर वन उत्तर नंबर एक स्टेप अप टू गॉड्स कॉलिंग इन योर लाइफ अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट पर आगे आए आंसर नंबर टू उत्तर नंबर दो गो इन टू द एनिमिज टेरिटरीज टू शेयर क्राइस्ट मसीह की साक्षी देने के लिए शत्रु के इलाके में जाए Answer number three. Uttar number three. Cross the river of impossibility in your life with God's supernatural help. Parmeshwar ki alaukik sahayta se apne jivan mein asambhavta ki nadi ko par kare. Answer number four is yield to God's plan. Uttar number four hai Parmeshwar ki yojna ke adhin ho jaye. Answer number five is stay with God's program by completely trusting Him. Uttar number five hai poon roop se Parmeshwar par bharosa karte ho uske karyakram mein bane rahein. Answer number six is learn from your mistakes. उत्तर नंबर छह है अपनी गलतियों से सीखें. Answer number seven is know how to pray. उत्तर नंबर सात है प्रार्थना करना जानना. And today we will discover answer number eight, which is claim the complete victory. और आज हम उत्तर नंबर आठ पर गौर करेंगे, जो है पूर्ण विजय की मांग करना. The purpose of this series of messages is to refocus our vision as believers. इस संदेश श्रृंखला का उद्देश्य है विश्वासियों के रूप में हमारे दर्शन को पुनः केंद्रित करना. I want to tell you, my listening friends, that our life as believers is a campaign. मेरे श्रोता मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वासियों के रूप में हमारे जीवन एक अभियान है. Our campaign. Is for the souls of men and women, boys and girls. हमारा अभियान पुरुष स्त्रियों और लड़के और लड़कियों की आत्माओं को बचाने के लिए है. Our campaign is for the salvation of individuals and families alike. हमारा अभियान निजी रूप से और परिवारों को एक समान उद्धार तक पहुंचाना है. Our campaign is for rescuing the perishing, healing the wounded. हमारा अभियान है नाश हो रहे लोगों को बचाना और घायलों को चंगा करना. Our campaign is for freeing those who are enslaved by sin. हमारा अभियान है उन्हें स्वतंत्र कराना जिन्हें पाप ने अपने गुलाम बना रखा है. Our campaign is for breaking the chains of addictions. हमारा अभियान है बुरी आदतों की जंजीरों को तोड़ना. Our campaign is for recovering meaning in life. हमारा अभियान है जीवन में अर्थ को लाना. And our message today is based on the book of Joshua. Chapter 11 and Chapter 12. और आज का हमारा संदेश यहोशु की पुस्तक 11 और 12 अध्याय पर आधारित है. And I'm calling it Claim the Total Victory. और मैंने इसे शीर्षक दिया है पूर्ण विजय का दावा करना. Jesus, who is the Son of God, left the glories of heaven. यीशु जो कि परमेश्वर का पुत्र है उसने महिमित स्वर्ग को छोड़ दिया. Jesus lived on this earth for 33 and one third of a year with no place. To lay his head. Yeshu is dharti par bina sir rakhne ki jagah ke tenthis aur ek vash ke tisre hisse tak raha. Jesus died on a criminal's cross. Yeshu ek apradhi ki cross par mara. Jesus rose again from the grave on the third day and ascended into heaven. Yeshu fir tisre din kabr mein se ji utha aur fir swarg chala gaya. Why did he do all this? Usne ye sab kyon kiya? Not so that his children may live defeated, discouraged, and decimated lives. इसलिए नहीं कि उसके बच्चे पराजित, निराश और टूटे हुए जीवन जिएं. But so that the followers of Jesus may experience total victory for all eternity. परंतु इसलिए कि यीशु के अनुयायी अनंत काल के लिए पूर्ण विजय का अनुभव करें. My listening friends, like you, I know all of the factors in life that can cause us defeat. मेरे श्रोता मित्रों आपकी तरह ही मैं भी जीवन के उन सब तथ्यों को जानता हूं जो हमारे लिए पराजय का कारण बन सकते हैं आई नो ऑल ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट प्रोड्यूस डिस्करेजमेंट मैं उन सब तत्वों के बारे में जानता हूं जो निराशा को पैदा करते हैं आई नो ऑल ऑफ द रेसिपीज दैट लीड टू वांटिंग टू क्विट एंड गिव अप मैं उन सब विधियों को जानता हूं जो हार मानने और पीछे हटने की इच्छा की ओर ले जाती हैं But if we want to see the vision that God has given us for our future, then we must know 
and practice and claim the total victory. परंतु यदि हम उस दर्शन को देखना चाहते हैं जो परमेश्वर ने हमें भविष्य के लिए दिया है तो फिर हमें संपूर्ण विजय को जानना व्यवहार में लाना और इसका दावा करना आवश्यक है. When I speak of victory I speak of it in the New Testament sense. जब मैं विजय की बात करता हूं तो मैं नए नियम की दृष्टि से ऐसा करता हूं. In the New Testament Our fight is not against flesh and blood. नए नियम में हमारी लड़ाई लहू और मांस के विरुद्ध नहीं है. Our fight is not against human enemies as it was the case with Joshua. हमारी लड़ाई मानवीय शत्रुओं के विरुद्ध नहीं है जैसा कि ये यहोशु के मामले में था. Our fight is with the spiritual powers that are operating in the world today. हमारी लड़ाई आत्मिक शक्तियों के साथ है जो संसार में आज सक्रिय है. Our fight is against powers and principalities in the heavenlies. हमारी लड़ाई स्वर्गीय स्थानों में अधिकारों और प्रधानताओं के साथ है. And these spiritual enemies have already been defeated by Jesus. और इन आत्मिक शत्रुओं को यीशु पहले ही पराजित कर चुका है. Satan is the one who causes conflict in our homes and stirs up trouble in our marriages. शैतान ही है जो हमारे घरों में झगड़े पैदा करता है और हमारे जीवनों में गड़बड़ी को जन्म देता है. Satan is the one who causes antagonism toward God's children and arouses opposition to witnessing Christians. शैतान ही है जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध बैर पैदा करता है और साक्षी देने वाले मसीहियों के लिए विरोध खड़ा करता है. Satan is the one who causes people and events to discourage us and distract us from our mission. शैतान ही है जो लोगों और घटनाओं को हमें निरुत्साहित करने के लिए इस्तेमाल करता है और हमें हमारे लक्ष्य से भटका देता है. But always remember that our heavenly father wants us to fight and win every time. परंतु हमेशा याद रखें कि हमारा स्वर्गीय पिता हमेशा चाहता है कि हम लड़ें और हर बार जीते However that victory depends on our willingness to stand in the heat of the battle. लेकिन वो विजय तीव्र युद्ध में हमारे दृढ़ता से डटे रहने के लिए तैयार होने पर निर्भर करती है That victory depends on our attitude and desire to claim that victory wo vijay hamare vyavhar aur vijay ka daava karne ki ichha par nirbhar karti hai that victory depends on whether you want a defeated life or a victorious life wo vijay is baat par nirbhar karti hai ki aap vijay jeevan jeena chahte hain ya parajit jeevan that victory depends on whether you see the enemy's attack as an opportunity for victory or an excuse for surrender wo vijay is baat par nirbhar karti hai ki kya aap shatru ke praharon ko vijay ke avsar ke roop mein dekhte hain ya atmasamarpan ke bahane ke roop mein let me tell you a story that is taken from the real battlefield main aapko ek kahani batata hu jo vastavik yuddh ki kahani hai the enemy forces surrounded a group of soldiers and became separated from their colleagues shatru ki senaon ne kuch sainikon ko gher liya jo apne saathiyon se bichhad gaye the the military headquarters attempted to reach the soldiers by radio for several hours sainik mukhyalay ne wireless ke madhyam se kai ghanton tak unse sampark karne ka prayatn kiya eventually the soldiers were able to communicate with the base antata wo sainik mukhyalay se sampark karne mein safal ho gaye the officer at the headquarters asked what is your situation मुख्यालय के अधिकारी ने पूछा तुम लोगों की स्थिति क्या है द सोल्जर रिप्लाइड एक सैनिक ने उत्तर दिया द एनिमी इज टू द ईस्ट ऑफ अस शत्रु हमारे पूर्व की ओर है द एनिमी इज टू द नॉर्थ ऑफ अस शत्रु हमारे उत्तर की तरफ है द एनिमी इज टू द वेस्ट ऑफ अस शत्रु हमारे पश्चिम की तरफ है द एनिमी इज टू द साउथ ऑफ अस शत्रु हमारे दक्षिण की तरफ है एंड देन आफ्टर अ ब्रीफ पॉज द सोल्जर कंटिन्यूड The enemy cannot get away from us now. और फिर छोटे से विराम के बाद सैनिक ने आगे कहा अब शत्रु हमसे बच नहीं सकता Now my listening friend we may be surrounded by our enemies but the question is this मेरे श्रोता मित्रों हम चाहे शत्रु से घिरे हुए हों लेकिन प्रश्न ये है Do you see this as an opportunity for fear terror and defeat or an opportunity for victory क्या आप इसे भय आतंक और पराजय के अवसर के रूप में देखते हैं या विजय के अवसर के रूप में Some of you might be saying I'm surrounded by unbelievers and antagonists. Aap mein se kai shayad keh rahe honge main gair vishwasiyon aur bairiyon se ghira hua hu. I am surrounded by people who hate the truth. Main un logon se ghira hua hu jo satya se ghrna karte hain. Now my listening friends rejoice because that means you are fishing in a bucket. Ab mere shrota mitro aanand manaye kyunki iska matlab ye hai ki aap balti mein machli pakad rahe hain. This is not a cause for discouragement. Ye nirasha ka karan nahi hai. It means that you have a great opportunity, not a reason for retreat. Iska arth hai ki aapke paas ek mahaan avsar hai na ki piche hatne ki ek wajah. 
It means that you have been blessed by God for victory, not defeat. इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने आपको पराजय नहीं बल्कि विजय की आशीष दी है Let me show you three things that we can learn from the book of Joshua chapter 11. मैं आपको तीन बातें बताना चाहता हूं जो हम यहोशु की पुस्तक 11 अध्याय में से सीख सकते हैं Number one, there was confrontation. पहली बात यह कि वहां मुकाबला था You see this in verses 1 through 5. इसे आप एक से पांच पदों में देखते हैं Number two, there was a conflict. दूसरी बात ये कि वहां तकरार था एंड यू फाइंड दैट इन वर्सेस सिक्स थ्रू फिफ्टीन और इसे आप छह से पंद्रह पदों में पाते हैं नंबर थ्री देर वॉज अ कॉन्क्वेस्ट नंबर तीन वहां पर विजय थी एंड यू फाइंड दैट इन वर्सेस सिक्सटीन थ्रू ट्वेंटी थ्री और इसे आप सोलह से तेईस पदों में पाते हैं लेट्स लुक एट नंबर वन वेर देर इज अ कॉन्फ्रंटेशन आइए पहली बात को देखते हैं कि वहां सामना या विरोध था जाशवा लुक टू राउंड एंड सो दैट ही वॉज सराउंडेड By a united enemy. यहोशु ने चारों ओर देखा और पाया कि वो एकजुट सेना के द्वारा घिरा हुआ था But he also knew that God promised his people victory. परंतु वो ये भी जानता था कि परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ विजय की प्रतिज्ञा की है Therefore, there had to be a confrontation. इसलिए वहाँ मुकाबला होना आवश्यक था They were surrounded by enemies from the north, the south, the east, and the west. उन्हें उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण चारों ओर से शत्रु ने घेरा हुआ था But the attitude of God's people was not how fast can I run. लेकिन परमेश्वर के लोगों का व्यवहार ये नहीं था कि मैं कितना तेज दौड़ सकता हूँ Or our situation is hopeless and we should surrender. या ये कि हमारी दशा दयनीय है और हमें समर्पण कर देना चाहिए Or woe unto us. For we are doomed. या ये के हाय हम पर हम तो नाश होने जा रहे हैं नो no. नहीं जस्ट लाइक द स्टोरी ऑफ द सराउंडेड सोल्जर्स गॉड्स पीपल वर सेंग दी कनॉट गेट अवे फ्रॉम अस नाउ उन घिरे हुए सैनिकों के समान ही परमेश्वर के लोग यही कह रहे थे अब शत्रु हमसे बच नहीं सकता वन हिस्टोरियन स्पेक्यूलेट्स दैट द एनिमी फोर्सेज कंटेन्ड थ्री हंड्रेड थाउजेंड इन्फेंट्री सोल्जर्स 10,000 cavalry troops and 20,000 chariots. एक इतिहासकार का अनुमान है कि शत्रु की सेना में तीन लाख पैदल सेना दस हजार घुड़सवार और बीस हजार रथ थे The odds were against the people of God. परिस्थितियां परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध थीं। They could never hope to win such a victory. वो ऐसी विजय की कभी आशा नहीं कर सकते थे The situation looked hopeless. स्थिति आशाहीन लग रही थी Yes, it would have been absolutely hopeless without the help of God. हाँ, परमेश्वर की सहायता के बिना ये पूर्ण रूप से आशाहीन हो सकती थी. And my listening friend, as you battle for the souls of people, और मेरे श्रोता मित्र जब आप लोगों की आत्माओं के लिए लड़ते हैं, you may become so overwhelmed that you become paralyzed. तो आप इतने अभिभूत हो सकते हैं कि आप पक्षाघात के शिकार हो सकते हैं. But that's because you're not depending on God's help. परंतु ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप परमेश्वर की सहायता पर निर्भर न Don't ever be engaged in a confrontation without taking God with you. बिना परमेश्वर को अपने साथ लिए कभी भी मुकाबले में न पड़े Remember, He has already won the victory. याद रखें कि वो पहले ही विजय प्राप्त कर चुका है He just wants you to claim it. वो बस इतना चाहता है कि आप इसका दावा करें Number टू there was a conflict. दूसरी बात ये कि वहाँ तकरार था Joshua did not wait for the battle to come to him. But he took the battle to the enemy. यहोशु ने लड़ाई उस तक पहुंचने की प्रतीक्षा नहीं की परंतु वो खुद लड़ाई को शत्रु तक ले गया No doubt, as Joshua was marching for five days, he was thinking about the size of the enemy's army. जब यहोशु पांच दिन तक आगे बढ़ रहा था तो कोई आश्चर्य नहीं कि वो शत्रु की सेना के आकार के विषय में सोच रहा था Joshua probably wondered if he was doing the right thing. शायद यहोशु सोच रहा होगा कि क्या वो सही कर रहा था Joshua probably feared a defeat like the first battle with Ai. शायद यहोशु के मन में ए के समान पराजय का डर भी होगा Joshua probably wondered if God would supernaturally intervene as He did at Jericho. शायद यहोशु सोच रहा होगा कि क्या परमेश्वर यहाँ भी यरीहो की तरह अलौकिक रीति से कार्य करेगा Certainly, God knew what Joshua was thinking and feeling. And that is why, in the book of Joshua, chapter eleven, verse six, we read something very important. निश्चय ही परमेश्वर जानता था कि यहोशु क्या सोच रहा था, और इसीलिए हम यहोशु की पुस्तक ग्यारह दह के छह पद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पढ़ते हैं. The Lord said to Joshua, "Do not be afraid of them, because by this time tomorrow I will hand all of them over to you." परमेश्वर ने यहोशु से कहा, "उनसे मत डर, क्योंकि कल इस समय तक मैं उन सब को तेरे हाथ में कर दूँग My listening friend, let me tell you something of our most importance. मेरे श्रोता मित्र मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ 
If you forget everything I said in this series of messages, don't forget what I'm going to tell you. यदि आप वो सब कुछ भूल जाएं जो मैंने इस संदेश श्रृंखला में अब तक कहा है तो भी जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कृपया उसे मत भूलें If you retreat from claiming your environment for Christ यदि आप अपने वातावरण को मसीह के लिए मांगने से पीछे हट गए If you say to yourself I can't do this I'm just one person यदि आप अपने आप से कहते हैं मैं तो केवल एक अकेला हूं मैं ये नहीं कर सकता If you say to yourself my relationship with God is enough I don't need to witness to others यदि आप अपने आप से कहते हैं परमेश्वर के साथ मेरा संबंध ही काफी है और मुझे और किसी को गवाही देने की जरूरत नहीं है इफ यू रिट्रीट फ्रॉम द बैटल फॉर द सोल्स यदि आप आत्माओं के युद्ध से पीछे हट जाएं इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर द एनिमी अटैक्स योर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड तो ज्यादा समय नहीं लगेगा जब शत्रु परमेश्वर के साथ आपके संबंध पर प्रहार करेगा Soon your prayer life will fizzle out. जल्दी ही आपका प्रार्थना जीवन नीरस हो जाएगा Soon your time with God and His Word will dry up. जल्दी ही परमेश्वर और उसके वचन के साथ आपका समय बिताना सूख जाएगा Soon your fellowship with other believers will become a mere social event. जल्दी ही दूसरे विश्वासियों के साथ आपकी संगति मात्र एक सामाजिक घटना बनकर रह जाएगी What I'm trying to tell you is this. मैं आपको जो बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ वो ये है When you go on the offensive for Christ, जब आप मसीह के लिए आक्रमण करते हैं when you are passionate for Christ, जब आप मसीह के लिए जुनून रखते हैं when you don't wait for the battle to come to you, but take the battle into the enemy's territories, जब आप लड़ाई अपने तक पहुंचने की प्रतीक्षा नहीं करते बल्कि आगे बढ़कर दुश्मन के क्षेत्र में घुस जाते हैं You will have victory in all of the other areas of your relationship with Christ. तो मसीह के साथ आपके बाकी सब क्षेत्रों में भी आप विजय पाएंगे Your prayer life will be vibrant. आपका प्रार्थना जीवन सजीव हो जाएगा Your worship will be powerful. आपकी आराधना शक्तिशाली होगी Your fellowship will be dynamic. आपकी संगति अत्यंत सामर्थ्य होगी Let me clarify this principle with an illustration from the physical exercise world. मैं इसे एक शारीरिक अभ्यास जगत के एक उदाहरण के साथ स्पष्ट करना चाहूंगा When you physically exercise your body releases chemicals into your blood. जब आप कोई शारीरिक कसरत करते हैं तो आपका शरीर आपके लहू में कुछ रसायन छोड़ता है These chemicals tell your brain to increase your temperature like fever. ये रसायन आपके मस्तिष्क से आपके शरीर का तापमान बढ़ाने के लिए कहते हैं जैसे कि ज्वर Fever is your body's way of fighting intruding bacteria and viruses. ज्वर आपके शरीर का आपके अंदर प्रवेश करने वाले जीवाणुओं से लड़ने का तरीका है A high body temperature helps strengthen your body's defense system. शरीर का बढ़ा हुआ तापमान आपके शरीर की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करता है So let me put it simply this way. तो मैं इसे इस प्रकार से बताता हूँ Physical exercise puts you on the offensive. शारीरिक कसरत आपको प्रहार करने के लिए तैयार करती है So you don't have to wait for illness in order to fight the viruses. ताकि आपको जीवाणुओं से लड़ने के लिए बीमारी की प्रतीक्षा न करनी पड़े In the same way, when you go on the offensive to campaign for the souls of people. इसी प्रकार से जब आप लोगों की आत्माओं के अभियान में आगे बढ़कर आक्रमण करते हैं You will have victory ahead of time. तो आप समय से पहले ही विजय पा लेते हैं You will have a strong spiritual immune system. आपकी आत्मिक सुरक्षा प्रणाली बहुत मजबूत होगी God is giving us a vision for the future, and we find it in the book of Joshua, chapter इलेवन verse सिक्स परमेश्वर हमें भविष्य के लिए एक दर्शन दे रहा है और हम इसे यहोशु की पुस्तक ग्यारह अध्याय के छह पद में पाते हैं God says, don't be afraid of them. परमेश्वर कहता है उनसे मत डरो Tomorrow I'll give you victory. कल मैं तुम्हें विजय दूंगा And God kept his promises to his people and they had complete victory. और परमेश्वर ने लोगों के साथ किए अपने वादे को पूरा किया और उन्हें संपूर्ण विजय प्राप्त हुई Which brings me to the third point there was a conquest. जो कि मुझे तीसरे विषय पर ले आता है जो है वहां बड़ी विजय प्राप्त हुई The conquest itself did not happen immediately. विजय कोई तुरंत नहीं मिल गई The conquest required perseverance persistence and dedication by god's people vijay ke liye parmeshwar ke logon ke dwara dridhta nirantrata aur samarpan ki avashyakta padi joshua knew that god had given him the victory yahoshu janta tha ki parmeshwar ne unhe vijay de di hai all joshua needed to do was to persevere until he experienced it yahoshu ko keval itna hi karna tha ki ise anubhav karne tak dridhta se kaam rahe 
and God eventually brought his people into the land of promise. और परमेश्वर अंततः अपने लोगों को प्रतिज्ञा के देश में ले आया। He took them across the river Jordan and over the walls of Jericho. वो उन्हें यर्दन नदी से और यरीहो की दीवारों के पार ले गया। My listening friend, I want to tell you something very very important. मेरे श्रोता मित्र मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। God took his people across the river Jordan and over the walls of Jericho. परमेश्वर अपने लोगों को यर्दन नदी और यरीहो की दीवारों के पार ले गया। And he did not do so so that his children may be defeated, but that they may have the complete victory. और ये उसने इसलिए नहीं किया था कि उसके बच्चे हार जाएं, बल्कि इसलिए कि वो संपूर्ण विजय को प्राप्त करें। And God wants the same victory for all of you, my listening friends. और मेरे श्रोता मित्रों, परमेश्वर आप सब के लिए भी इसी विजय को चाहता है। so I tell you this as I conclude. तो मैं समाप्त करते हुए आपसे ये कहना चाहता हूँ। Settle for nothing less than complete victory. संपूर्ण विजय से कम किसी बात पर राजी ना हों। Pray for nothing less than complete victory. संपूर्ण विजय से छोटी बात के लिए प्रार्थना न करें। And when the battle heats up, और जब युद्ध तेज होगा, claim nothing less than a complete victory. तो फिर संपूर्ण विजय से छोटी बात का दावा न करें। When the enemy appears to be strong and powerful. Dig your heels in for a complete victory. जब शत्रु बहुत ताकतवर और शक्तिशाली दिखाई दे, तो संपूर्ण विजय के लिए दृढ़ता से खड़े होकर सामना कीजिए। And when Satan attacks you, take the battle to God, and He will give you complete victory. और जब शैतान आप पर हमला करे, तो इस युद्ध को परमेश्वर के पास ले जाइए और वो आपको संपूर्ण विजय देगा। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।